ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഓപ്പൺ കിച്ചണിൽ കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് പച്ച കപ്പ വെച്ച് തേങ്ങക്ക് പകരം ബീഫിൻ്റെ ഒരു മസാല ചേർത്ത് ഒരു പുട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് പച്ച കപ്പ ബീഫ് പുട്ട് അതിനായി മുന്നൂറ് ഗ്രാം ബീഫ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയും ഉപ്പും ചേർത്ത് വേവിച്ച് വെള്ളമെല്ലാം വറ്റിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം കപ്പയാണ് രണ്ട് സവാള കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഒരു ടീസ്പൂൺ വീതം വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി ചതച്ചെടുത്തത് രണ്ട് പച്ചമുളക് പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല കാൽ ടീസ്പൂൺ വലിയ ജീരകം പൊടിച്ചെടുത്തത് പിന്നെ അരിപ്പൊടി വേണം അര കപ്പ് തേങ്ങ വേണം അപ്പൊ ഇതുപോലുള്ള ഒരു ഗ്രേറ്ററിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ആദ്യം നമ്മൾ കപ്പ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ഇതിന് നടുകിലൂടെ വരുന്ന ഈ സാധനം എടുത്ത് കളയണം അത് നമ്മൾ പുട്ടുണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ തൊണ്ടയിൽ കൊടുങ്ങാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പം അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് കത്തി വെച്ച് ഇത് നമുക്ക് എടുത്ത് മാറ്റണം എന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ അതുപോലെ മാറ്റണം അപ്പൊ ഞാൻ കപ്പ എല്ലാം ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിലുള്ള വെള്ളം പിഴിഞ്ഞ് കളയണം കൈ കൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ പിഴിഞ്ഞ് കളഞ്ഞ് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഇതിട്ട് കൊടുക്കാം പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കോട്ടൺ തുണിയിൽ കെട്ടി തൂക്കി വെക്കലാണ് സാധാരണ ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ പിഴിഞ്ഞിട്ടാലും മതി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യാനുസരണം പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം പൊടി ഇടുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമില്ല ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി കുറച്ചൊരു അര കപ്പ് തേങ്ങ കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ ഉപ്പും തേങ്ങയും ഈ കപ്പയും കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ നന്നായി ഉപ്പും തേങ്ങയും കപ്പയും കൂടെ നന്നായി മിക്സ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കുറച്ചായി പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് പുട്ടുപൊടിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് കുറച്ച് കുറച്ചായി ഇട്ട് കൊടുത്ത് നമുക്കൊരു പുട്ടിൻ്റെ മാവിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ ആക്കിയെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഞാൻ പുട്ടിൻ്റെ മാവ് പോലെ ആക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ പിടിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതൊരു ഭാഗത്തേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ബീഫ് മസാല ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം അതിനായി ബീഫ് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ബീഫ് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കറക്കിയെടുക്കണം അധികം അരഞ്ഞു പോകരുത് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മുടെ ബീഫ് ഇതുപോലെയാണ് ആക്കിയെടുക്കേണ്ടത് അധികം അരഞ്ഞു പോവാതെ ഇതേ രീതിയിൽ നമുക്ക് ആക്കിയെടുക്കാം 
ഇനി നമുക്ക് ഈ ബീഫ് കൊണ്ട് ഒരു മസാല തയ്യാറാക്കാം ഇപ്പം ഞാനൊരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് അത് നമുക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചെടുത്തത് ചേർക്കാം ഇതൊന്നിങ്ങട്ട് വയന്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം കൂടെ തന്നെ കറിവേപ്പിലി ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ച് ഉപ്പ് മതിയാവും കാരണം നമ്മൾ ബീഫിൽ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടാണ് വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് പച്ചമുളക് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ഉള്ളി ഏകദേശം വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മസാല പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഗരം മസാല കാൽ ടീസ്പൂൺ വലിയ ജീരകം പൊടിച്ചെടുത്തത് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായി വഴറ്റി കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇനി കൂടുതൽ എരിവ് വേണമെങ്കിൽ ഈ ടൈമിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ചേർത്തിട്ടില്ല മസാലപ്പൊടികളൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാം മസാലപ്പൊടിയുടെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറി നല്ലൊരു മൂത്ത മണം വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ബീഫ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം വെള്ളത്തിൻ്റെ കണ്ടന്റ് ഒട്ടും പാടില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് പുട്ടിന് ആവി വരാൻ പ്രയാസമായിരിക്കും ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇറച്ചി മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പുട്ടുണ്ടാക്കാം ഇതൊന്ന് ചൂടാറണം ഇതുപോലെ നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ടിരിക്കണം നമ്മുടെ മസാല നമുക്ക് പുട്ടുണ്ടാക്കി തുടങ്ങാം ഞാൻ ചരറ്റപ്പുട്ടിൻ്റെ ഇതിലാണ് പുട്ടുണ്ടാക്കുന്നത് ആദ്യം നമുക്ക് ബീഫിൻ്റെ മസാല ചേർക്കാം ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് പുട്ടിൻ്റെ കപ്പ പുട്ടിൻ്റെ മാവ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് വീണ്ടും ഇറച്ചി മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി നമുക്ക് വീണ്ടും ഇട്ട് 
ഇങ്ങനെ മാവ് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കരുത് ഒന്ന് ലെവലാക്കി കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി നമുക്കിത് ആവി കയറ്റിയെടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കുക്കറിൽ വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് തിളച്ച് വരുന്നത് നമുക്ക് മൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ പുട്ടിന് ആവി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ കുറച്ച് സ്ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കിയിട്ട് ഒരു മൂന്നാല് മിനിറ്റ് കൂടെ ഇതുപോലെ തന്നെ വെക്കാം ഇപ്പോഴായിരിക്കും നമ്മുടെ കപ്പ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വരുള്ളൂ നമ്മുടെ കപ്പ പുട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് വേറെ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഇത് നമ്മുടെ സാധാ അരിപ്പൂട്ടിനെ അപേക്ഷിച്ച് കുറച്ചും കൂടെ ടൈം എടുക്കും ഇത് കുക്കായി വരാൻ കപ്പപ്പുട്ട് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിഭവമാണ് കപ്പയും ബീഫും നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷൻ ആണല്ലോ അപ്പോൾ അത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്തെടുത്തപ്പോൾ എനിക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് തോന്നി അപ്പോൾ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും ഇനി അടുത്ത റെസിപ്പിയുമായി വരുന്നത് വരെ താങ്ക് യു